Hello guys, welcome again to Disha study. In this video, we will do 30 previous year questions from the geography of India which asked in the previous SSC examination conducted from 2010 onwards to 2023. And this is the 11th part of this series and the link of this playlist you will find in the description box. So let us start with the first question. The question is which of the following is not located in Odisha? Your A option is Mayur Bhanj Elephant Reserve, B option is Sambalpur Elephant Reserve, C option is Sonitpur Elephant Reserve and D option is Mahanadi Elephant Reserve. So the right answer is option C that is Sonitpur Elephant Reserve. So Sonitpur Elephant Reserve here it is located in Assam state. Next question is according to data available as of 2019 how many national parks are situated in India? Your A option is 140, B option is 115, C option is 104 and D option is 131. तो देखिए गाइस इसमें बात की गई है अकॉर्डिंग टू द ईयर 2019 सो ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन पूछा गया होगा 2020 में या 2021 में ओके सो आपको यहां से एक आईडिया ये लेना है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जब भी आपका एग्जाम हो तो आपने रिसेंट के डेटा के अकॉर्डिंग जो है इस तरह के क्वेश्चंस को करना है सो अगर हम 2019 की बात करें सो टोटल नेशनल पार्क्स इन इंडिया में थे 104 और अभी हम रिसेंट की बात करें अप टू 2024 जो टोटल नेशनल पार्क्स हैं वो हैं 106 ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Arid Forest Research Institute is located in blank. Your A option is Dehradun, B option is Jaipur, C option is Ahmedabad and D option is Jodhpur. So right answer is option D that is Jodhpur in Rajasthan. Next question is the Tumala Pale believed to have one of the largest uranium reserve in the world is situated in which of the following states? Your A option is Karnataka, B option is Tamil Nadu, C option is Telangana and D option is Andhra Pradesh. So the right answer is option D that is Andhra Pradesh. So if we talk about India, the largest uranium reserve is in the state of Andhra Pradesh and in the state of Andhra Pradesh, in the Tumala Pale village, which is in Kadappa district. So next question is, Project Elephant was launched in India in which year? Your A option is 1972, B option is 1992, C option is 1973 and D option is 1985. Right answer is option B that is 1992. Next question is in which state is the Kahana National Park is situated? Your A option is Madhya Pradesh, B is Karnataka, C option is Manipur and the last option is Haryana state. Right answer is option A that is Madhya Pradesh. Kana National Park is in Madhya Pradesh state. Next question is Koringa is a beautiful which type of forest like blank forest where the Godavari joins the backwater of Bay of Bengal. Your A option is evergreen, B option is caniferous, C option is mangrove and D option is deciduous. So Koringa is a beautiful mangrove forest. So option C is the right answer. Next question is in which of the following states is the Bhitar Kanika National Park situated? Your A option is Kerala, B is Meghalaya, C option is Goa and the last option is Odisha. So Bhitar Kanika National Park is situated in Odisha state. Option D is the right answer. Next question is Bagmara Picture Plant Sanctuary is located in which of the following states? Your A option is Meghalaya, B option is Goa, C is Karnataka and D option is Assam. So, Bagamara Picture Plant Sanctuary is located in Meghalaya state. So, option A is the right answer. Next question is, in which state of India is the Shesha Chalam Biosphere Reserve located? Your A option is Tamil Nadu, B is Karnataka, C option is Kerala and D is Andhra Pradesh. So, Shesha Chalam Biosphere Reserve is located in Andhra Pradesh. Option D is the right answer. Next question is Agumbe, a biodiversity rich region that receives 7640 mm of average annual rainfall in South India is located in which state? Your A option is Andhra Pradesh, B is Karnataka, C option is Tamil Nadu and D option is Kerala. So this Agumbe place which is in the Karnataka state, it receives the second highest rainfall in India. So that's why this place is important that is Agumbe, okay, which is in Karnataka, Shimoga district. Next question is sandalwood is found in which type of forest in India? 
यू ए ऑप्शन इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स बी ऑप्शन इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट सी ऑप्शन इज मंगरू फॉरेस्ट एंड डी ऑप्शन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द एरिया ऑफ कवरेज इन अक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ए ऑप्शन इज एटी नाइन एटी नाइन पॉइंट नाइन मिलियन हेक्टेयर बी ऑप्शन इज एटी पॉइंट नाइन मिलियन हेक्टेयर सी ऑप्शन इज एटी एट पॉइंट नाइन मिलियन हेक्टेयर एंड डी ऑप्शन इज नाइनटीन नाइनटी पॉइंट नाइन मिलियन हेक्टेयर सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज एटी पॉइंट नाइन मिलियन हेक्टेयर और इस डेटा को जो है अगर आप अभी के हिसाब से भी सर्च कर सर्च करेंगे तो यही आपको वैल्यू देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क एंड स्टेट सिचुएटेड इज इन इन करेक्टली मैच्ड यो ए ऑप्शन इज मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन असम बी ऑप्शन इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश सी ऑप्शन इज सुंदरबन नेशनल पार्क इज इन ओडिशा एंड लास्ट ऑप्शन इज कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड स्टेट सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन करेक्ट सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज सुंदरबन नेशनल पार्क क्योंकि दिस नेशनल पार्क इज इन वेस्ट बेंगाल ओके सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द कैक्टस वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरिया ऑफ थॉर्नी बुशीज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस ए ऑप्शन इज वेस्ट बेंगाल बी इज असम सी इज ओडिशा एंड लास्ट ऑप्शन इज राजस्थान सो कैक्टस वेजिटेशन फाउंड इन द राजस्थान स्टेट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बायोस्फीयर रिजर्व अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एरिया योर ए ऑप्शन इज सुंदरबन बी इज गल्फ ऑफ मन्नार सी ऑप्शन इज नीलगिरी एंड डी ऑप्शन इज पंचमरी राइट आंसर इज ऑप्शन बी गल्फ ऑफ मन्नार नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन गोवा स्टेट ए ऑप्शन इज दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बी ऑप्शन इज इंटरव्यू आईलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सी ऑप्शन इज चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द लास्ट ऑप्शन इज भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो द सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन गोवा स्टेट इज द भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके सो अगर हम बात करें द डेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो इट इज लोकेटेड इन द कर्नाटका स्टेट ओके एंड नेक्स्ट इज द इंटरव्यू आईलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज इन अंडमान एंड निकोवार एंड द चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज लोकेटेड इन केरला स्टेट ओके सो भगवान महावीर इज इन द गोवा स्टेट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया योर ए ऑप्शन इज इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर इज नॉट अ रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग वाइल्ड लाइफ B option is agriculture and human settlement. C option is grazing by domestic cattle, and D option is industrial and technological advancement. So the right answer is the option A. That is, incidence of forest fire is not a reason of declining wildlife. Next question is: In which of the following state of India coniferous trees are found? Your A option is Uttarakhand, B option is Bihar, C is Uttar Pradesh, and D is Madhya Pradesh. So right answer is option A, Uttarakhand state. Next question is generally the soil of the northern plains of India has been formed by A option is degradation, B option is aggradation, C option is withering in situ, and D option is erosion. Right answer is option B, that is aggradation. Next question is saline and alkaline soils in India are also called as. A option is Kallar, B option is Khadar, B option is Regar, and D option is Bangar. So saline and alkaline soils in India are also called as Kallar or Chopan or Usra soil. Next question is in which of the following states is the laterite soil found? Your A option is Kerala, B option is Uttar Pradesh, C is Rajasthan, D is Maharashtra. राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज महाराष्ट्र महाराष्ट्र के साथ साथ जो है लेटरेट सॉल्ट कर्नाटका आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल ओडिशा झारखंड केरला एंड असम स्टेट में भी देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यू कैन यू फाइंड पिंक सॉइल ए ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश बी इज गुजरात एंड मध्य प्रदेश सी इज कर्नाटका एंड डी इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश तो पिंक सॉइल और लेटरेट सॉइल पिंक सॉइल और रेड सॉइल जिसमें जो है आयरन ऑक्साइड ज्यादा होते हैं वो पिंक और रेड कलर की होती हैं तो ये आपको देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश स्टेट में सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन ए ऑप्शन इज ईस्टर्न रीजन ओनली बी ऑप्शन इज साउदर्न रीजन ओनली 
the option is eastern and southern part of Deccan Plateau and D option is none of these. Right answer is option C that is eastern and southern part of Deccan Plateau. Next question is the soil of Kerala is rich in which of the following soils? Your A option is alluvial soil, B option is lateral soil, C option is sandy soil and D option is loamy soil. Right answer is option B, laterite soil. Next question is, in which of the following states, marshy or pitty soil is not predominantly found? A option is Kerala, B is Madhya Pradesh, C is Odisha and D is West Bengal. So, right answer is option B, that is Madhya Pradesh. Next question is, what kind of soil is most suitable for growing cashew nuts? A option is red and yellow soil, B option is alluvial soil, C is black soil, D is red laterite soil. So, cashew nut ke liye jo suitable soil hoti hai, wo hoti hai red lateral soil. So, option D is the right, right answer. Next question is, which part of soil has organic materials incorporated with mineral matter, nutrients and water? A option is origin D, B option is origin C, C option is origin A and D option is origin B. Right answer is option C that is origin A. Next question is which of the following is more suitable than the others for the growth of the cashew nuts? A option is red lateral soil, B is black cotton soil, C is alluvial soil and D is arid soil. So, this question ko previous we dekh chuke hum, thoda uh, statement different tha, but answer wohi aega, that is cashew nuts ki growth ke liye jo soil uh, zeroori hoti hai, woh hoti hai red lateral soil. So, option A is the right answer. Now, the next and the last question of this part is, that is a crop grown in jet season is, jet season is between the Rabi and the Kharif season. So, uh, A option is watermelon, B is soya bean, C is maize and D is jute. So, the example of jet crops or jet season is the watermelon here. Other examples are watermelon, uh, like uh, muskmelon, cucumber, pumpkin, bitter gourd, etc. Or in crops, ko, ya jet season jo hota hai, ye hota hai, ek short season hota hai during the summer season. Okay, so that's it guys. I hope that you love the content. So please like the video and for more videos, stay tuned with this channel. We will meet soon in the next session. Till then, bye-bye and take care.